படம் பிரதர் எனக்கு அந்த கதையாக சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இந்த இந்த டிக்கேடில் பல படங்கள் வந்திருக்கு சமூக நீதி சொல்கிற படங்கள் அரசியல் சொல்கிற படங்கள் ஆக்ஷன் படங்கள் காதல் படங்கள்லாம் வந்திருக்கு இந்த இந்த ஃபேமிலியை பற்றி சொல்கிற படங்கள் இந்த இந்த பத்து வருஷத்தில் வந்தால் எனக்கு தெரியல அதில் முதல் படமாக இந்த படமாக இருக்கணும் அமையிறேன் நினை அமையும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ராஜேஷ் சார் அவ்வளோ அழகாக அந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு ஜெயம் ரவி சார் சொல்லணும்னா பட்டாசு மாதிரி வெடிச்சிருந்தார் இந்த படத்தில் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியன் கேரக்டரைசேஷனுக்கும் இந்த கார்த்திக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் உண்டு பட் இருந்தாலும் த வே ஹி கேரி தட் கேரக்டர் இஸ் ஆசம் இந்த தீபாவளிக்கு வந்து மிகப்பெரிய பட்டாசு வந்து ஜெயம் ரவி சாரை தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து விடிவி கணேஷ் சார் பட படம் புரிஞ்சு தெளிவுக்காரு இந்த படத்தில் இந்த தீபாவளியை கேரி பண்ணுறதுல முக்கியமான மனிதர் அவர் ஆர்ப்பார் நம்புகிறேன் நான் அப்புறம் விவேக் சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அருமையான ஒரு விவேக் வந்து ஒரு சாதாரண ஆணி கிடைச்சா கூட அழகாக காட்டுவார் அவருக்கு பிரியங்கா மோகன் மேடமும் ஜெயம் ரவி சாரும் கிடைச்சா பரிசு பிச்சு எடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம் ஆர்ட் டிரெக்டர் சார் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒர்க் சார் உங்களுக்கு ரியலி அப்ரிஷியபிள் எனக்கு இந்த படம் எப்படி எடிட் ஆகும்னு யோசிக்கும் போது எடிட்டர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பார்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சீனுமே அப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சீன் எமோஷனை கேரி பண்ணுற விஷயம் அவர் எடிட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பார்னு எனக்கு தெரியும் அண்ட் டாப் ஆஃப் எவ்ரி திங் வந்து ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் ராஜா சார் பாடல்களுக்கு அப்புறம் அதிக பாடல் அவருடைய பாடல் நான் கேட்டு ரசிச்சிருக்கேன் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் சாங்ஸ் அண்ட் ஆஸ்வல் கிரேட் பேக் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த படத்தில் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ராஜேஷ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இப்படி ஒரு படத்தை கொடுத்ததுக்கும் அதில் அரவிங்கிற கேரக்டரில் நடிக்க வச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் பூமிகா மேம் ரொம்ப அருமையாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒரு சிஸ்டர்னால் இப்படி இருக்கணும்னா அவங்கள பார்த்தா தெரிஞ்சும் அந்த மாதிரி வந்து அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க கூட நடிக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுங்கிறது வந்து அவங்க தெரிஞ்சு வச்சு அழகாக நிறையா ஸ்பேஸ் கொடுத்தாங்க தேங்க்ஸ் ஜெயம் ரவி சார் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ அழகாக ஸ்பேஸ் கொடுத்து எனக்கு அந்த அந்த கேரக்டர் நல்லா அமைஞ்சதுக்கு நீங்கள் ஒரு முக்கியமான காரணம் சார் தேங்க் யூ சார் அண்ட் ரமேஷ் சார் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் நாலு அசோசியேட் டேரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவ் வந்தாங்க ஈவன் அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் ஆல்சோ அண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி ஃபிலிம் சார் ப்ளீஸ் டூ கம் அண்ட் வாட்ச் த ஃபிலிம் இன் தேட்டர்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு படம் தேட்டரில் பார்த்துட்டு ஃபீல் கோட்டோட வெளியே வர படங்களில் இது முக்கியமான படமாக இருக்கும் இந்த படம் வெற்றியில் எல்லாம் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி இந்த பிரதர் படம் வந்து ராஜேஷ் வந்து எப்படி பண்ணுவார் ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் ஆச்சு ஏன்னா அவர் நிறைய காமெடி அந்த மாதிரி லவ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஃபேமிலி எப்படி பண்ணணும் பார்த்தா அவர் ஒரு சும்மா லைன் மட்டும் சொல்லுங்கள் பிரதர் என்னான் உடனே சொன்னார் நீங்கள் வருவீங்க ஒரு வீட்டில் இருப்பீங்க ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் ஆகி திருப்பி அப்படியே ஒரு மாதிரி மாறிடும் அது சஸ்பென்ஸ் கடைசியாக பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சரி அவர் மேலே நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா ஏற்கனவே நல்ல படங்கள் எடுத்த ஒரு டைரக்டர் ஆச்சு அதுக்கு மேலே இந்த பூமி சுந்தர் அவர் ப்ரொடக்ஷன் அவர் வந்து நல்ல கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இன்வால்வ் ஆகி பண்ணுற ஒரு ப்ரொடியூசர் டக்குன்னு ஓகேன்லாம் சொல்ல மாட்டார் அதனால் அவர் மேலே அதுக்கு மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இதெல்லாம் மீறி எனக்கு பிடிச்ச ஹீரோ ஜெயம் ரவி அவர் ஒரு ஹைட்டு நல்ல அழகு எல்லா திறமையும் உள்ள ஒரு ஹீரோ அவர் ஆக்சுவலாக வந்து டைரக்ஷன் நாலேஜ் அதிகம் நடிப்பை விட டைரக்ஷன் நாலேஜ் ஏன்னா ஷார்ட் பை ஷார்ட் அவர் கூட இருக்க காம்பினேஷன்லலாம் இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு எனக்கு சிம்புக்கு அடுத்ததாக இவர் ஒருத்தர் தான் அந்த இதை சொல்லுவார் அப்போயே தெரிஞ்சிட்டு இந்த ஆளுக்கு கொஞ்சம் டைரக்ஷன் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்போ தான் என்கிட்ட சொன்னார் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக வேலை செஞ்சுருக்கேன்ட்டு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க கூட பழகும்போது தான் அங்கேருந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஓ அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறது இவர் மியூசிக் டைரக்டர் ஆரிஸ் ஜெர் ஏன்னா அவர் நிறையா ஹிட்டெலாம் கொடுத்துருக்காரு நடுவில் கொஞ்சம் பெருசாக இல்லை பட் இதில் வந்து தூக்கி நிறுத்திட்டார் அந்த ஒரு சாங்கு அதுக்கப்புறமா டைரக்டர் சொன்னார் ஆர் ஆர்லாம் பின்னிட்டார் சார்ன்ட்டு நான் இன்னும் படம் பார்க்கல பட் இருந்தாலும் அவர் கம்பேக் மாதிரி ஒரு பெரிய லெவலில் இது பண்ணியிருக்கார் ஹாரிஸ் ஜெராஜ் ஏன்னா அவர் இன்வால்வ் ஆகிட்டாருனா நீங்கள் அங்கே பண்ணுற தப்பு நான் இங்கே தாண்டா சரி பண்ணுவேன்னுவார் அது மாதிரி இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா மற்ற இவங்களெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது ஃபஸ்ட் டைம் எட
தமிழ் மறந்துட்டாங்க ஏன்னா இங்கேருந்து போய் பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு அதனால் தமிழ் போயிடுச்சு அங்கே வந்துட்டு அதை எப்படி கருத்தாக கேட்பாங்க அதுவும் ஷார்ட் வச்சு எல்லாம் நம்ம ரெடி ஆகிடுவோம் காம்பினேஷன் அப்போ கூட அவங்க எல்லாம் ஸ்டாப் இது எப்படி ஏன் இவன் ஏன் வந்து நிற்கிறான் அவர் ஏன் வரல எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு பொறுமையாக செஞ்சாங்க சூப்பராக இருந்தது அந்த காம்பினேஷன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு அதே மாதிரி ஜெயம் ரவிக்கு அக்காவாக நடிச்சிருக்காங்க அது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் பிரதர் அது அது அதுன்ட்டு போயிட்டுருக்காங்க வீட்டிலே பிரச்சனைங்க வீட்டுக்கே வர பிடிக்கல சில நேரத்துலலாம் நிறைய பேருக்கு ஏன்னா ஒர்க் டென்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி அப்படி ஒரு இன்வால்மெண்ட் ஓஹோ நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்குன்ற அளவுக்கு இந்த கண்டென்ட்டை டைரக்டர் எடுத்திருக்காரு நீங்கள் எல்லாம் தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் அதே மாதிரி நான் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அந்த ராவ் ரமேஷ்னு ஒருத்தர் ஐயோயோ இப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் இருந்தால் இந்த குடும்பம் எப்படி இருக்கும் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் அவர் அவர் என்னவா கேரக்டர் சார் அவர் கலெக்டர் கலெக்டர்னால் இப்படி தாண்டா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற நடிப்பு நடிச்சார் ஈவன் தோ இஸ் அ பிக் ஆக்டர் தெலுங்கு அவருக்கு தமிழ் மேலே ரொம்ப பற்று அதிகம் அதனால் தமிழ் படம் பண்ணணும்னு நிறைய துடிப்பார் இந்த படம் அவருக்கு ஒரு பெரிய மைல்கள் அவர் நல்லா பண்ணியிருக்கார் இஸ் அ பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் ஆல்சோ ஏன்னா நான் தெலுங்கு படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் அவங்க அப்பாவும் பெரிய நடிகர் அதனால் இந்த படத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே ஒரு கலந்த ஒரு கலவை அதுக்கேற்ற மாதிரி பூமி சுந்தரம் செலவுலாம் பார்க்காம நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவரே ஓன் ரிலீஸ் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நேற்று துபாயிலேருந்து இந்த டீம் வந்திருக்கோம் துபாயில் ப்ரமோஷன் நெக்ஸ்ட்டு மலேசியா ப்ரமோஷன் ஏன்னா இது ஓன் ரிலீஸ்ன்னு அவர் அவர் படத்தை பார்த்தது அவர் கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு இல்லாட்டினா அவர் ஆஸ் அ வியாபாரியாக தள்ளி விட்டுருக்கலாம் இல்லை நானே ரிலீஸ் பண்ணுறேன்ட்டு ஓன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அதனால் அந்த ப்ரொடியூசருக்கு நம்பிக்கையை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த ப்ரெஸ் மீடியா கொஞ்சம் உதவி பண்ணி மக்கள் இடத்துல சேர்த்திங்கன்னா அவங்க உள்ளே வந்து படத்தை பார்ப்பாங்க எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஹாப்பியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் தேங்க் வேறு ஏதாவது கேள்வி ஏதாவது இருக்கா இந்த தாடி ஏதாவது கேட்குமே வெள்ளை தாடி வச்சிருப்பு ஏதாவது அந்த வேலையை வேணாம் கேட்டால் பொதுவாக எல்லாரும் முன்னாடியும் கேள்வி தைரியமாக பதில் சொல்கிறேன் பிரியங்கா மோகன் வரலையே சரி ஓகே நீங்கள் கேட்டது கேரக்டான பாயிண்ட் இருந்தாலும் அந்த பிரியங்கா மோகனோட ஃபேன் நினைக்கிறேன் இல்லை அந்த பொண்ணு உண்மையிலே லக்கி லக்கி பொண்ணு இப்போ தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லை எந்த இண்டஸ்ட்ரியிலுமே எல்லாம் நம்ம உழைப்பு எல்லாத்தையும் போடுவோம் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே ரஜினி சார் சொன்ன மாதிரி லக்குன்னு ஒன்று வேணும் அந்த லக் இருந்தால் தான் தூக்கி நிறுத்தும் இல்லாட்டினா புஸ்ஸுன்னு போயிடும் அது தலைவன் கரெக்டாக சொன்னால் அதே மாதிரி இந்த பொண்ணை போட்டால் அந்த படம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஹிட்டுன்ற ஒரு இது பேர் எடுத்துருச்சு அந்த பொண்ணு அதனால் இப்போ அது ஹைதராபாத்தில் எங்கேயோ ஒரு நடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால வர முடியல அதுதான் கேட்டுப்பட்டது பட்டு நீ கேட்டதுனால கரெக்டு அந்த பொண்ணு நல்லா பண்ணியிருக்கு ரவிக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல இது என்ன சொல்லுங்க கெமிஸ்ட்ரின்றதெல்லாம் பழைய வார்த்தை அதையும் மீறி ஏதோ ஒன்று இருக்கு ஏன்னா ஃப்ரேம் வச்சாலே அப்படி இருக்குது அவ்வளோ ஜி ஜிம் ஒரு என்ன அது என் லாங்குவேஜ் இங்கே எடுத்தா நீங்கள் கொஞ்சம் யார் அவர் இல்லைங்க அதெல்லாம் சொல்லி ஆகணும் இல்லைங்க அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரலான ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் அங்கேயே இருந்தோம் ஊட்டியிலேயே அது ஒரு ஃபேமிலி மாதிரியே இருந்தோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி பழகிட்டு இருந்தோம் அதில் சொல்கிற அந்த பெண்ணு பார்த்தாலே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாமே மறந்துடும் கவலைகள்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் மறந்து எப்போவுமே பொம்பளைங்க சிரித்த முகத்தோடு தானே இருக்கணும் உம்முன்னு இருந்தால் வேஸ்ட் அது ஏன்னா நம்ம பல பிரச்சனையோடு வரும்போது அவங்க சிரித்து அதெல்லாம் மறந்துடும் அதுக்கு தான் பொம்பளைங்களுக்கு இல்லை மொத்தமாகவே கடவுள் அந்த சிரிப்பை கொடுத்துருக்கான் நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது நம்ம நாட்டில் சிரித்து ஹாய் 
அப்படி பண்ணுறதே கிடையாது உம்முன்னு இருப்பாங்க அது தேவையில்லை அது மீன் இந்த கம் பேக் டு திஸ் ஃபிலிம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஏ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டூ டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நான் ஸ்டாப் நம்மளை தாண்டி ஒன்று கொண்டு போவோம் அதை என்ஜாய் பண்ணுங்க தேட்டருக்கு வந்து ஓகே தடி பாய் டேக் கேர் ஆமாம் சார் அவங்க கேட்பாங்க அது அவங்க சரண்யாவை பற்றி சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அவங்க ஒரு பயங்கரமான நிஜமாகவே ஒரு நல்ல ஒரு ஹியூமன் அவங்க அந்த படத்தில் இருக்கிற டைலாக் மட்டும் சொல்லிடுறாங்க பர்சனல் இல்லை அவங்க கேட்பாங்க ஏண்டா சார் என் பேர் என்ன சார் படத்தில் கேஷு கேஷு கேஷுமன்னா உங்களுக்கு பாட்டு பாடணும்னா யார் மாதிரி பாடணும் ஜெயசுதாஸ் மாதிரிமா ஜெயசுதாஸ் அவரெல்லாம் கூட தான் லேட்டஸ்ட்டுக்கு வா அப்படின்னு அப்போ தான் சொன்னேன் சிற்றீராம் மாதிரி பாடணும்னு ஆசை அப்படின்ட்டு அதுதான் அவர் மாதிரி ஒரு லைனும் பாடியிருக்கேன் டைரக்டரும் சொல்லிட்டாரு ஒரிஜினலாகவே நீங்கள் வந்து பாடணுன்னார் ஸ்டுடியோவுக்கு போயிட்டு அது ஒரிஜினலாகவே பாடி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பாடினா சுதி இல்லை துபாய் போயிட்டு வந்ததால் கொஞ்சம் அடைக்குது நாளைக்கு சுதி ரெடி ஆகிடும் நான் உங்களுக்காக பாடி வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன் நிறைய பேர் காம்பினேஷன் இருக்க எனக்கு ஹீரோ ஹீரோயின் கூட அவ்வளவு காம்பினேஷன் இல்ல சார் குடும்பத்துல இருந்து நல்ல குடும்பத்துல வளருவேன் சார் நான் கதையே கதையை சொல்லிடலாமா டைரக்டர் லைட்டாக எடுத்து விட்டுட்டேன் அதான் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவனை தெருவுக்கு கொண்டு வந்துடுவார் நம்ம ஹீரோ அதுதான் நம்ம கேரக்டர் அந்த தெருவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இவங்கள பார்க்க முடியாத அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிவிடுவார் எனக்கு அதான் கண்ணு கெட்டி இருந்த அவுத்து விட்டா எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இது ஒரு சப்ஜெக்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப நம்ம டச் பண்ணக்கூடாதுன்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ சார் நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ பிரதர் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் பிரதர் ஃபார் மீ ஐல் கீப் இட் ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிள் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் தி என்டயர் டீம் ஹேஸ் பீன் ஃபென்டாஸ்டிக் ராஜேஷ் சார் Jayam sir, he is very grounded like everyone says and very, a uh, really wonderful actor to work with. Aparama Priyanka Mohan, the sweetest, sweetest girl I have worked with. Sweetest actress, really, really sweet. Um, VTV sir, it was really nice working with you, Nathi sir. And uh, Rao Ramesh Garu, a brilliant actor uh, to work with. Um, I have done uh, a Tamil film after uh, a little gap but uh, the film is very special it's a family film it is a film between a brother and sister relation um, so please go and watch it and uh, Roman Andrea all of you thank you so much for coming here and supporting our film please go and watch the film i want to uh, also thank uh, sundar sir for the most uh, amazing time that we all had on sets a most comfortable uh, production to work with thank you sundar sir thank you ramesh sir and uh, thank you to the entire team and thank you to all of you once again for supporting us thank you so romba sandoshama irukke deepavali ki enoda padam release aagudhu so kadaisiya theater la release aanadhu almost 2 years back so oru chinna gap ku appuram theater la padam release aagudhu nadula covid அது இது மாட்டிக்கிட்டோம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு ஒரு செலிப்ரேஷன் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் படம் வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ரவி சாருக்கு நான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து இந்த இந்த கதை ஆக்சுவலாக நானும் அவரும் வந்து படம் பண்ணலான்னு நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒன்றும் சரியாமல் இல்லை ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டு நான் போய் டேரக்ட் பண்ணேன் ஸோ அவர் உடனே ஓகேன்னு சொன்னார் அன்னையிலேருந்து ஆரம்பித்து அவரோட டப்பிங் முடிஞ்சு டப்பிங் கரெக்ஷன்ஸ்லாம் முடிகிற வரைக்கும் அவரோட ஃபுல் சப்போர்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில் வெறும் ஒரு ஆக்டராக மட்டும் இல்லாமல் அதை தாண்டி ஐ மீன் க்ரியேட்டிவாகவும் அவருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தோணுது எப்படி ப்ரொமோஷன் பண்ணலாம் என்ன இன்வால்மெண்ட்டோடு எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காரு 
ஸோ அவர் இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லை ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் சிங் மீடியா சுந்தர் சார் வந்து எப்படி சொல்லணுன்னா ஒரு ஒரு யங் ப்ரொடியூசர் ஒரு டைனமிக்கான ப்ரொடியூசர் அவர் ஒரு விஷயத்தை நம்பிட்டார்னா அதில் வந்து இறங்கி அதை கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குற வரைக்கும் அந்த டெட்டர்மினேஷன் இது பண்ணி ஆகணும் அது அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி வேலை செய்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய வேணும் ஸ்க்ரீன் சீன் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறைய படங்கள் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆசை ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் அந்த மாதிரி அமையிறது வந்து ரொம்ப ரேர் ஸோ தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் நம்ம கிடச்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் அவரோட பேனரில் இந்த படம் நான் பண்ணது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட டீம் கிரண் செந்தில் என்ன உட்காந்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருமே ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இந்த படத்தை கடைசி வரைக்கும் பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் இதை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுல எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த இந்த படத்தோட ஹீரோயின் பிரியங்கா மோகன் விடி வி கணேசா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க அது வந்து நான் கட் சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ண எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு ப்ளூ பர்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து அவ்வளோ க்யூட்டாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நிறையா ஸோ வந்து அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு வைப் உள்ள ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அவங்க வந்தாலே ஜாலியாக இருக்கும் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கூட கேட்டு கேட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக இந்த படத்தில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் பூமிகா மேம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஃபார் அக்செப்டிங் திஸ் திஸ் கேரக்டர் நாங்கள் பாம்பேயில் போய் கதை சொன்னோம் ஸோ கேட்டு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஐ மீன் ப்ரமோஷன் வரைக்கும் பாம்பேலேருந்து வந்து எங்களுக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஏன்னா இந்த படத்தை ரொம்ப நம்புகிறாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கேரக்டர் இந்த இந்த ப்ரெஷ் மீட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஐ ஹேட் அ நைஸ் டைம் இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் திஸ் ஃபிலிம் ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த இந்த டீமோட அந்த வைப் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுலாம் சொன்னாங்க ஸோ அவங்களும் அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் அவங்க நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ லாங்குவேஜில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனைலாம் இருந்துச்சு பட் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு அது தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த ப்ராம் ஃபுல் டைலாக்லாம் வந்து மெமரைஸ் பண்ணி அதே சமயம் அந்த ஸ்கிரிப்டோட மூடு ஐ மீன் ரவி சார்ட்ட அவரோட காம்பினேஷன்ஸ் நிறைய சீன்ஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க வந்து உண்மையிலே ஒரு அக்கா எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு என்ன சொல்கிறது நமக்கு ஒரு இருக்கும் அக்கா இல்லாதவங்களுக்கு இப்படி ஒரு அக்கா இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ரவி சாருக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் அதுக்கப்புறம் விடி வி கணேஷ் சார் எப்படி வந்து ப்ரெஸ் மீட்லேயே என்டர்டைன் பண்ணுறாரோ அதேமாதிரி படத்துலேயும் பயங்கரமாக ஒரு டென் டைம்ஸ் என்டர்டைன் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஹியூமராக அவர் பண்ணுவார் அவர் டைலாக் டெலிவரி ஹியூமராக இருக்கும் அவர் யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள்லாம் புதுசாக இருக்கும் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் எமோஷ்னலாகவும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அவர் நான் வந்து அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அந்த படத்தில் ஒரு சீன் வந்து அவர் ஹோல்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சீனு அது நாங்கள் ஸ்பாட்லேயே வந்து எல்லாருமே கிளாப் பண்ணுவோம் அந்த சீனு ஸோ அதில் வந்து எமோஷ்னலாகவும் அவர் வந்து நடிச்சிருக்காரு ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்து அவரை வெறும் ஒரு ஒரு காமெடியனாக ஒரு ஹியூமர் பேசுகிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக இல்லாமல் ஒரு எமோஷ்னலாக ஒரு ஆக்டராகவும் வந்து இதில் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி நட்டி சார் எனக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு வந்து ஸோ ரொம்ப நாளாக தெரியும் நாங்கள் நிறைய பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த கேரக்டர் பண்ணோடனே எனக்கு ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் அவர் தான் வந்துச்சு நான் ஃபோன் பண்ணும்போதே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட அவரோட ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து எடிட்டில் நேற்று நைட்டு தான் மிக்ஸ் பண்ணி அவுட்டு போச்சு ஸோ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட அவரோட அந்த ஒரு எபிசோட் பார்க்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு அது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் எப்பயுமே என் கூட இருக்கீங்க சப்போர்ட்டிவாக தேங்க்யூ சார் அதே மாதிரி ஸ்டன் மாஸ்டர் சாம் சார் வந்து எல்லா படத்துலேயும் ஃபைட்டு இருக்கும் அப்புறம் தூக்கிடுவோம் எடிட்டிங்கில் இந்த படத்தில் எக்ஸ்ட்ராலாம் வச்சுருக்கோம் ஃபைட்டெல்லாம் ரிப்பீட்லாம் பண்ணியிருக்கோம் சில இடங்களில் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த கதைக்கும் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த மாதிரி 
எனக்கு ரொம்ப முன்னாடியே தெரியும் வந்து ஸ்பாட்லலாம் உடனே உடனே ஒரு படம் முடிஞ்ச ஃபீலே வந்துடும் அன்றைக்கி ஷூட் முடித்த உடனே அந்த சீன் உடனே எடிட் பண்ணி காமிச்சிக்குவார் ஒரு சாங் ஷூட் பண்ணி முடித்தா அன்றைக்கி அந்த ஷார்ட் அந்த சாங் முடிகிற அன்றைக்கி அந்த சாங்கை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தான் எல்லோரும் நம்ம கிளம்புவோம் அந்த மாதிரி ஸ்பாட்டில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எடிட்ரு ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக பண்ணக்கூடிய எடிட்ரு ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்குற ஒரு எடிட்ரு ஸோ வந்து எங்களுக்குள்ளே நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் வரும் பட் ஸ்டில் அவரோட அவுட் புட் நல்லா வரணுங்கிறதுல ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருப்பார் அவர் ஸோ அவருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி விவேக் டிஓபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சினிமோட்டோகிராஃபர் அவருடைய படங்கள்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் நானும் அவரும் நிறைய பேசியிருக்கோம் முன்னாடியே பண்ணலான்ட்டு ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு அமைஞ்சிது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப கூலான பர்சன் அவரோட டீமும் சரி அவரும் சரி அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் அந்த ஊட்டி வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம சினிமாவில் பார்த்து மீன் த்ரில்லரில் பார்த்துருப்போம் இல்லை ஒரு ஹாரர் ஃபிலிமில் பார்த்துருப்போம் ஒரு டார்க்காக பார்த்துருப்போம் ஒரு கலர்ஃபுல்லாக ஊட்டி பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு தோணுச்சு எனக்கு பிக் ஸ்க்ரீனில் ஸோ இந்த படத்தில் அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருக்காரு ஊட்டியை எல்லாருமே அவ்வளோ சில்லு அவ்வளோ அழகாக என்ன சொல்கிறது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்காங்க படத்தில் ஸோ அது வந்து விவேக் தான் பண்ணார் அவரோட ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து சார் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ரவி சார் தான் சொன்னார் அவர் ஆல்ரெடி நான் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அவரோட ஒர்க் பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி ராவ் ரமேஷ் சார் அவர் வரல இன்றைக்கி அவர் வந்து தெலுங்கில் பெரிய ஆக்டர் அவர் ஸோ அவர் வந்து இந்த கேரக்டருக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஆள் வேணும் ஏன்னா ஒரு லென்த்தியான ஒரு முக்கியமான கேரக்டருங்கிறப்போ ரவி சார் தான் சொன்னார் நீங்கள் அவரை போய் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு போய் பார்த்தோம் அவருக்கு தமிழ் ரொம்ப நல்லா தெரியும் தமிழ் ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாரு ஸோ அது வந்து இந்த படத்துக்கு பெரிய ப்ளஸ் அவரோட வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவர் டப் பண்ணியிருக்கார் இந்த படத்துக்கு ஸோ அதே மாதிரி சரண்யா மேடம் உங்களுக்கே தெரியும் என்னோடய எல்லா படத்துலேயும் ரொம்ப சீரியஸான இன்னசென்ட்டான அம்மாவாக அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லாம் பேசுகிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சீதா மேடம் இருக்காங்க அச்சு சார் இருக்கார் அப்புறம் ஃபுல் டீம் இருக்காங்க இதில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் அப்புறம் ஆர் டேரக்டர் கிஷோர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு யங் ஆர் டேரக்டர் நிறைய ஐடியாஸோடு வருவார் எப்பயுமே வந்து ஸோ அந்த ஐடியாஸ் எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஸ்பாட்டில் ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு டெட்லைன் கொடுத்தா அதுக்குள்ளே அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்துக்கு ஸோ இப்படி ஆல் டு குத்தர் ஒரு ஒரு கிளீன் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் படம் அது ஃபஸ்ட் டைமாக சென்சாரில் இந்த படத்துக்கு ஒரு கட் கூட கிடையாது ஆக்சுவலாக க்ளீன் யூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்துக்கு ஸோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு இல்லை அட்லீஸ்ட்டு யூ கொடுத்தா கூட ஏதாவது ஒரு டைலாக்லாம் மியூட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஏதாவது இந்த படத்தில் அது கூட கிடையாது ஸோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு பாஸ்கர் பாஸ்கரன் அப்புறம் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் இந்த ரெண்டையும் இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு அப்டேட் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நினச்சி தான் நான் இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லணும் இந்த படத்துக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியோட பார்க்குற ஒரு ஒரு ஜாலியான படமாக இருக்கும் அதில் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த படத்தில் நடித்த எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஆக்சுவலாக ரெண்டு சின்ன குழந்தைங்க நடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு கூட ஸ்கிரிப்டில் வேல்யூ இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நான் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஹாரி சார் வந்து இந்த படத்தோட ஒரு பெரிய பேக் போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் அவ்வளோ டைம் எடுத்து அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு நிறைய கரெக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணி அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு சாங் உங்களுக்கே தெரியும் ஆல்ரெடி மக்கா மிஷி சாங்கு இந்த மெதக்குது காலு ரெண்டும் அந்த ரெண்டு சாங்கும் வந்து வீடியோவே வந்துடுச்சு ரெண்டுமே ஹிட் ஆகிடுச்சு மற்ற சாங்கும் பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு சாங் ஹிட் ஆகும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு போனஸ் ட்ராக்லாம் எனக்கு போட்டு கொடுத்துருக்காரு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு என்னோடய பிக் பிக் தேங்க்ஸ் அவரோட பெரிய ஃபேன் நான் ஸோ ஆல் டு குதர் அப்புறம் என்னோடய டீம் என்னோடய டைரக்ஷன் டீம் ஒரு சின்ன ப்ராக்டிக்கல் பிரச்சனைனால ஒரு ஒன்றரை வருஷம் டிலே ஆகிடுச்சு இந்த படம் ஸோ என்னோடய இபி ஒரு ரமேஷ் அப்புறம் கோபி என்னோடய ஃப்ரெண்டு அப்புறம் என்னோடய டீம் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பேஷண்ட்டாக இந்த படத்துக்கு வந்து பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆல் டு குதர் எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ
பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க விடிவி கணேஷ் விடிவி இல்லை இல்லை விடிவி கணேஷை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் நான் வந்து அவரை வந்து ஒரு காமெடினாக இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைமாக நான் ஒரு 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 சீரியஸான சீனில் ஒரு எமோஷ்னலான சீனில் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சுருக்கேன் அவர் பண்ணியிருக்காரு அது வந்து உண்மையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இந்த படத்தில் இல்லை நான் அழலாம் இல்லை நான் கிளாப் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சந்தோஷமாகி நான் கிளாப் பண்ணேன் ஏன்னா அந்த சீனுக்கு அது தேவைப்பட்டுச்சு அதை கரெக்டாக உள்வாங்கி ரொம்ப லைவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் அவருடைய ப்ளஸ்ஸே அதானே ரொம்ப லைவாக இருப்பார் அவர் ஆமாம் இல்லை ஆக்சுவலாக என்னென்னா எனக்கு அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து அவரை ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்து அவருக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆசையாக இருந்துச்சு அவர் ஹாரி சார் மாதிரி ஒரு 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 பெரிய மியூசிக் டைரக்டரோட ஒரு ஸ்டேஜில் ஷேர் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு அப்கமிங்கில் இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த ஒரு ரெக்கக்னேஷன் அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் தான் எனக்கு இருந்துச்சு அதை அவர்கிட்ட சொன்னால் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் ஸோ அதுதான் வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதளம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறது அதுவும் தீபாவளி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல டபுள் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எப்போ நீங்கள் என்னுடைய கரியரில் எல்லா படங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இந்த படத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்ற பெரிய நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது ரொம்பலாம் போட்டு குழப்பலை ஒரு நல்ல நீட் ஃபில்ம் ஒரு லீனியர் நரேஷனில் அழகாக ஃபேமிலிஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீசன்ட் ஃபில்ம் சார் சொன்ன மாதிரி யூ சர்டிஃபிகேட்டோட தான் வரோம் நாங்கள் இதை விட ஒரு தீபாவளிக்கு என்னென்னலாம் வந்துட்டு டிக் மார்க்ஸ் தேவைன்னு எனக்கு தெரியல நான் சொன்ன இவ்வளோ விஷயங்கள் ஸோ அந்த எல்லா டிக் மார்க்ஸோடையும் வரோம் கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இந்த படத்தை நாங்கள் மேக்கிங்கில் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுதான் அதுதான் வீட்டு விசார் சொல்லணும்னு நினச்சார் ஆனால் தேவராஜ் சார் பாவம் ஏதோ சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவரை போயிட்டு கேளுங்க கேள்வி கேளுங்கன்னு சொல்லி அது என்னங்க கெமிஸ்ட்ரிக்கு மேலே என்னங்க இருக்குது உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஏதாவது சொல்லி கொடுக்குறீங்க உள்ளேருந்து வருது அது அப்பனை வேணாம் எனக்கு ஸோ இந்த மேக்கிங்கில் உண்மையாகவே எல்லாரும் ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இருந்தோம் சுந்தர் சார் ஸ்க்ரீன் சீன் சுந்தர் சார் எங்கள் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு அழகான ஒரு ஃபேமிலியை அமைச்சு கொடுத்து அந்த ஷூட்டிங்கில் பூமிகா மேம் பர்த்டேலாம் வந்துச்சு ஷி வாஸ் மிஸ்ஸிங் ஹோம் அந்த டைமில் வந்து ஒரு கேக் கட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணார் உண்மையாகவே அந்த வைப் ஃபீல் ஆச்சு எங்களுக்கு ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் சில விஷயங்கள் பண்ணுறோன்ற ஒரு அழகான ஒரு அன்பும் ஒரு அஃபெக்ஷனும் தெரிஞ்சுது அங்கே ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக மறக்கவே மறக்காது ஆக்டர்ஸ்க்கும் சரி டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் சரி எவ்வளோ வெதர் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் வேலை கண் கரெக்டாக நடக்கும் அது எங்கள் டீம்னால தான் அது எங்கள் ப்ரொடக்ஷன்னாலையும் எங்கள் டெரெக்ஷன் டீம்னாலையும் டிஓபி அவங்களுடைய டீம்னாலையும் தான் ஸோ நிச்சயமாக இது வந்துட்டு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எடுத்த படம் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டண்ட்டுக்கின்ட்டு எல்லாமே கஷ்டமாக சம்டைம்ஸ் இருந்தால் கூட அதை ஜாலியாக பண்ணிட்டு போனோம் ஏன்னா சாம் வந்துட்டு எனக்கு டூப்பெலாம் போட்டிருக்காரு சின்ன வயசில் யார் சின்ன வயசுலன்னு கேட்காதீங்க ஜென்ரலாக சின்ன வயசில் அவர் டூப்லாம் போட்டிருக்காரு பர்டிகுலராக பேராண்மை படத்தில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது இந்த மரத்து மேலேருந்து ஓடுற மாதிரி அது ஒரு எண்பது அடி இருக்கும் மரம் ரோப்பு கட்டியிருப்பாங்க ஆனால் கீழே உழுந்தால் தான் ரோப்பு இருக்குன்னு தெரியும் அது வரைக்கும் நம்மளோட பேலன்ஸில் தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது என்னடான்னு பார்த்தா இவர் ஸ்கூல் பையன் மாதிரி கிட கிடக்கடன்னு ஓடி போயிட்டாரு கிட கடன்னு ஓடி வந்துட்டாரு நான் சொன்னேன் என்ன இது எங்கே எங்கே கற்றுக்கிட்டா இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் கீழே பார்க்கவே பார்க்காதீங்க அப்படியே போயிட்டு அப்படியே வாங்க ரோப் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு வரும் ஆக்ஷன் சொன்னால் ஓடிடுவேன் திருப்பி வரும்போது உண்மையாகவே இந்த மரத்து மேலே உட்காந்து இப்படி தவி தவி வருவோம்ல அந்த மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு இருந்தேன் எயிட்டி ஃபீட் மேலே இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் இருக்கும் ஆமாம் உளுந்தால் தான் தெரியும் அது இருக்குன்னு பட் அந்த மாதிரி ஒரு டேர் டெவில் தான் சாம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி ஒரு மாஸ்டர் ஆகி உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுல என் கூட ட்ராவல் பண்ணுறீங்க உங்கள் கூட நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் ஆர்ட் டைரக்டர் எதுவும் எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் அசால்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஆர்ட் டைரக்டர் நம்ம ஆர்ட் டைரக்டர் அவர் இருக்கிறதே தெரியாது ஆனால் வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எங்களுடைய எடிட்டர்
அந்த ஆர்டரில் கொண்டு வர்றது டஃப் ஜாப் தான் ஏன்னா ஃபேமிலி ஜானர் வந்துட்டு ரொம்ப கரெக்டாக கையாளணும் அதுக்கு ஒரு நல்ல எடிட்டர் கண்டிப்பாக தேவை எங்கள் அப்பா எடிட்டர் மோகன் பண்ண படங்கள் எல்லாமே ஃபேமிலி ஃபில்ம்ஸ் தான் ஸோ நான் பார்த்துருக்கேன் அது எவ்வளோ கஷ்டம் எடிட்டிங்னு சொல்லி அதனால் அதுக்கு ஒரு தனி டேலண்ட் வேணும் திரும்ப வேணும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஒரு 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அது எல்லாமே இருக்குது கண்டிப்பாக சுஷ் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃப்யூச்சர் உங்களுக்கு இருக்குது நட்டி சார் நட்டி சார் வந்துட்டு ஒரு யூனிக் ஆக்டர் அவர் என்னென்னா படத்துக்குள்ளே வந்தால் தான் தெரியும் அவர் என்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்காருன்னு அது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இப்போ யாராவது இருந்தால் ஆ வில்லனா இவர் ஓ ஓகே இவர் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா அப்படின்னு இருக்கும் இவரை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது இவர் ஹீரோவா வில்லனா இவர் காமெடி பண்ண போகிறாரா எதுவுமே புரிஞ்சிக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட் அவர் ஸோ இந்த படத்துலேயும் அந்த டேலண்ட்டை அழகாக யூஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அவருடைய சினிமோட்டோகிராஃபிக் நான் பெரிய ஃபேன் ஆனால் இப்படி ஆக்ட் பண்ணுவீங்கன்னு பக்கத்துலேருந்து பார்க்கும் போது தான் சார் தெரியுது ஆக்டிங்க்கும் நான் ஃபேன் ஆகிட்டேன் சார் பூமிகா மேம் பூமிகா மேம் சொன்னால் அவங்களுக்கு பிடிக்காது பூமிகா வந்துட்டு ஒரு நம்ம நிறைய படங்கள் அவங்க பார்த்துருக்கோம் பட் எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் போர் அடிக்காத ஒரு ஃபேஸ் அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிரின் ஒரு டிவைன் ஃபேஸ் எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள எங்கள் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக அவங்க ஃபேன்ஸ் ஸோ அவங்க சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த படம் வந்துட்டு அனௌன்ஸ் ஆன உடனே பூமிக்கா உனக்கு அக்காவா அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்டாங்க நான் சார் ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படிலாம் பண்ணிவிட்டு நான் வந்தேன் ஸோ ஒரு எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் ஃபேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஃபேமிலிஸும் உங்களுடைய ஃபேன் அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கூட ஒரு படம் நடிக்கிறேன்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை ஒத்துக்கிட்டது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் படத்துக்கு அது ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக தெரியும் உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அது சொல்லவே வேண்டாம் பட் அதை தாண்டி இப்போ நீங்கள் ஒரு வேறு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அது இன்னும் யாரும் பார்க்கலை இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அது தெரிய தெரிய வரும் வெரி ரெஸ்பெக்டபுள் பர்ஃபார்மன்ஸாக அது இருக்கும் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் கோஆப்ரேஷன் வீட்டு சார் என்ன சொல்லலாம் உங்களை பற்றி சொல்லிட்டேண்ணா ஸ்வீட் மை ஸ்வீட் ஃப்ரெண்ட் ஆல்வேஸ் இப்போ மட்டும் இல்லை ரோமியோ ஜூலியட் டைம்லேருந்தே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஸ்பாட்டில் இருந்தாலே டைம் போகிறதே தெரியாது ஏதாவது ஒன்று பேசிக்கிட்டு கலாய்ச்சிட்டு ஜாலியாக தான் இருப்போம் அண்ட் அவர் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவார் நான் பண்ணுறது பார்த்து இப்படி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருன் அப்படின்னு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் ஒன்று கொடுப்பார் அது ஒரு புது பர்ஸ்பெக்டிவாக இருக்கும் அது யார்கிட்டையுமே நான் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கவே முடியாது அவருடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் எனக்கு நிறையா யூனிக்காக ஏதோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணத்துக்கு வந்து உதவி இருக்கு ஸோ ஆல்வேஸ் பி திஸ் க்ளோஸ் டு மீ ஃபார் எவர் தேங்க்யூ அண்ட் விவேக் சார் அகிலன் பண்ணேன் அவர் கூட அதுக்கப்புறம் இந்த படம் மறுபடியும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணணும் சார் உங்களை அழகாக காட்டுறேன் சார் நீங்கள் டோனெல்லாம் அப்படிலாம் சொன்னார் அவர் சார் நீங்கள் எந்த ஃப்ரேம் வச்சாலும் அது அழகாக தான் சார் இருக்கும் அதுதான் உண்மை பிசி சாருடைய ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து அந்த யாருமே குறைச்ச மதிப்பு போடவே முடியாது அந்த ஸ்கூல்லேருந்து வந்தவர் அவர் அண்டு ரெண்டாவது படம் இம்மிடியட்டாக அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு அந்தளவுக்கு அவரோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சொன்ன மாதிரி இஸ் லைக் அ பிரதர் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணுவோம் ஒரே வயசு தானே நமக்கு கிட்டத்தட்ட அதனால யார் கூட இருக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி அவர் கூட எந்த படம் பண்ணாலும் எந்த ஜானர் பண்ணாலும் இஸ் லவ்லி ஒர்க்கிங் வித் யூ ஆல் த பெஸ்ட் யூ அண்டு ஹேரிஸ் சார் நம்ம கூட அவர் இன்றைக்கி ஜாயின் ஆக முடியல பட் அவர் படத்தில் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் எல்லாத்தையுமே ஏன்னா எனக்கு எப்போவுமே எல்லா ஆல்பம்ஸும் ஹிட்டு கொடுக்குற ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் அது எங்கேயும் கதலாக இருந்தாலும் சரி தாம் தூமாக இருந்தாலும் சரி அப்படி வந்து ஒரு ஆல்பமாக தூக்கி நிறுத்துகிற ஒரு படத்தை வந்து தூக்கி நிறுத்திருப்பார் அதே மாதிரி தான் பிரதர் படமும் ரொம்ப ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டாங்க டான்ஸ்லாம் ஆடுறது இல்லை நீங்கள் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஏ ஏ சர்டிஃபிகேட் ஃபில்ம்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நான் எப்படி பார்க்குறதுன்னு வருத்தப்பட்டாங்க அவங்களுக்காக இந்த யூ சர்டிஃபிகேட் படம் அவங்களுக்காக தான் இந்த மக்கா மிஷி டான்ஸும் கூட இந்த மாதிரி நான் ஃப்யூச்சர்லேயும் நிறையா டான்ஸ் இருக்கிற மூவிஸும் சாங்ஸும் 
பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அண்ட் ஐ உட் லைக் டு தேங்க் ஹாரிஸ் சார் ஒரு இஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹிட் மக்கா மிஷி அண்ட் ஆல் அதர் சாங்ஸ் டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய ஆல்பம்ஸ் புதுசாக வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அவர் பண்ண எஃபர்ட் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு ஃபேவரட் இந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக அக்காக்கும் தம்பிக்கும் இருக்கிற அந்த சாங் தான் மக்கா மிஷிலாம் தாண்டி அது ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஆனால் அது புரியும் அந்த எமோஷன் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அக்கா இருக்கிறவங்களோ இல்லாதவங்களோ அந்த எமோஷனை ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த அதுக்கு தான் இந்த படம் இந்த இது நான் சொன்ன மாதிரி ஜாலியாக ஹாப்பியான ஒரு படம் தான் நீங்கள் சார் உங்களை பற்றி சொல்லலை இல்லை சார் நான் ஆ அவங்க சொல்கிறேன் அது வீட்டிவி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு இருந்தாலும் சொல்லணும் டிரெக்டர் பிரதர் தான் அவர் நான் டைரக்டராகவே என்னால் அவர் எனக்கு யோசிக்கவே முடியாது அவர் ஏன்னா எங்களுடைய ஃபேமிலிலையும் சரி வெல்பீங்லேயும் சரி ரொம்ப அக்கறை இருக்கிறவர் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் எங்கள் லைஃப்பில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் தான் டைரக்டர் ராஜேஷ் அவர் வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் டைரக்டராக வரணும்னு நான் என்றைக்குமே வேண்டிப்பேன் நான் அந்த திறமை அவருக்கு இருக்குது அவருடைய எமோஷன் ரொம்ப அழகாக ப்ளே பண்ணுவார் இப்போ எஸ்எம்எஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஈகோவை வந்து அவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பார் யார் சைடுமே அவர் எடுத்துக்கல ஈவன் தோ ஹீஸ் அ மேன் நான் தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லலை ரெண்டு பேரும் நான் த்ரோ பண்ணுறேன் ஈகோவை லெட் ஆடியன்ஸ் டிசைட் ஹூ இஸ் கரெக்ட் ஹூ இஸ் ராங் then he says the situation was wrong you both were right abdin solli and adala namma note pannuvoma nu theriyala but adala irukku enak adu romba pidikum and mari ovvoru padathilum unique ana oru screen play yum unique ana oru characterization um irukum not only for hero or heroine but even for you know a character artist even for rendu scene vanda kuda avangalukku edho oru uniqueness irukum so idu ella neenga seethu inno adut adut மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபில்ம்ஸாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார் அண்டு நானும் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் ரசித்து நடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் அது ஏன் நான் என்னை பற்றி சொல்லக்கூடாது நான் நான் கஷ்டப்பட்டு தான் நடிச்சிருக்கேன் ஜா நான் வந்துட்டு இந்த கேரக்டர் உண்மையாகவே கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்கேன் நான் ரொம்ப ரசித்து நடிச்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு சீனும் நோட் பண்ணி ஒவ்வொரு டைலாகும் நோட் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேன் ஐ வில் கிவ் தட் கிரெடிட் டு மை செல்ஃப் ஆல்சோ பிரியங்கா மோகன் பற்றியும் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் சார் க்யூட்டஸ்ட் அவங்க அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரேமில் பர்ஃபார்ம் பண்ணவெல்லாம் அவசியமே கிடையாது அவங்க டைலாக் இல்லாட்டியும் அவங்க ஃப்ரேமில் நின்றுட்டு இருந்தாலே அவங்கள நோட்டீஸ் பண்ணணும்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு க்யூட் அவங்க அண்டு தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சதுனால ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அட்ராக்ஷன் அவங்க எப்போவுமே இருக்கும் ஏன்னா டைலாக் டெலிவரி எப்படி கரெக்டாக அளந்து சொல்லணும்னு நல்லா தெரியும் அதுதான் வந்து நான் ரொம்ப வியந்து பார்த்தேன் ஸோ இது இப்படி சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டர் கேட்பாங்க ஒரு அளவுக்கு மேலே இந்த ஓவர் ஆக்டிங் அது கரெக்டான டேர்மாக எனக்கு தெரியல ஆக்டிங்கில் ஓவர் அண்டர்லாம் எனக்கு இருக்கான்னு தெரியல ஆக்டிங் இஸ் ஆக்டிங் பட் ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங் கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இவங்களை பார்த்தா கரெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னு தோணும் அதுக்கு மேலே பண்ணவே மாட்டாங்க பண்ணவும் தேவையில்லை ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு திறமையான ஒரு ஆக்ட்ரஸ் தான் வி வி வாட்ச்ட் வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ் இந்த ஷூட்டிங் அப்போ ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் அர்ஜென்டினா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் மறக்கவே முடியாது ஃபுல்லாக ஃபேமிலியாக உட்காந்து எல்லோரும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்துட்டு அந்த ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்த்து அவ்வளோ ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணோம் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் பிரதர் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு படமாக கண்டிப்பாக இந்த படம் அமையும் தீபாவளிக்கு சரவெடியோட இந்த படத்தை பாருங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் பி ஹாப்பி என்ஜாய் அண்ட் அடுத்தடுத்த இன்டர்வியூஸ்லாம் நிறையா நம்ம பேசுவோம் நன்றி வணக்கம்